पंचाली प्रतिदिन जीवित लो जीवित लो इक पंदाली मन शांति प्रतीक्षण మా ప్రోగ్రాంకు స్వాగతం మీరంతా వచ్చినందుకు సంతోషం ఈనాడు సరికొత్త బోధన సిరీస్ ని ఆరంభిస్తున్న అన్న శీర్షిక ప్రజలను సంతోషపరిచేవారు ప్రజలను సంతోష పెట్టడం నుంచి దేవుని సంతోషపరిచేవారిలా మారాలి ఇది చాలా మందికి పెద్ద చోట అనుకుంటా అందుకే చాలా మంది విడుదల పొందుతారని ఆశిస్తున్నా వాళ్ళెవరో అలా ఉండడానికి ఈ నాలుగు భాగాల సిరీస్ లోని విషయాల శీర్షికలు లివింగ్ టు ప్లీజ్ ద లాడ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ సెవెన్ సైన్స్ ఆఫ్ ఎ పీపుల్ ప్లేజ్ వన్ థింగ్ యూ స్టిల్ ల్యాక్ మీరు ఈ పూర్తి సిరీస్ ని ఆనందిస్తారని నమ్ముతున్నాను అందుకే ప్రోత్సహిస్తున్నాను ఒప్పందం చేసుకోమని ప్రోగ్రామ్ రోజు చూడమని ఈ బోధనలన్నీ పొంది దేవుణ్ణి విడుదల చేయనివ్వండి ప్రజలను సంతోషపరచడం నుంచి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆనందించండి మీపై ఒత్తిడిని తెచ్చే వారితో కానీ సంబంధంలో ఉంటే వాళ్ళని సంతోషపరచడానికి ఏమీ చేయరు ఎందుకంటే ఒకదాంతో వారికి అసంతోషం లేకుంటే ఇంకొక దాంతో ఉంటారు కనుక మార్గంలో ఎక్కడో మీరు మనసును అనుసరించాలని నిర్ణయించుకోవాలి మార్గంలో ఒక చోట మీ మనసు మేము మనసు పట్ల నిజాయితీగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నిజంగా అది నింపబడి ఉండాలి ఇలా అంటే నిజాయితీగా ఉండమని పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వం పట్ల ఉండడం ఎందుకంటే ఆయన మీరు ఒకటే ఆమె తిరిగి జన్మిస్తే నూతన మనసునిస్తాడు ఆయన మనసుని ఆయన ఆత్మ మీలోకి వస్తుంది కనుక నిజంగా మనం తెలుసుకోగలగాలి శరీరానికి ఆత్మకు మధ్య తేడాను ఒకవేళ ఇలా అంటే నా మనసులో ఏదో ఉందని అప్పుడు అది దేవునితో ఒప్పందంలో ఉండాలి కనుక మీతో అనవచ్చు మనసుని అనుసరించమని ఎందుకంటే మనసంతా ఆయనతో నిండి ఉండాలి కానీ చాలామంది ఇతరులు ఏం చేయమంటే అది చేస్తారు తర్వాత వాళ్లకు కోపం పగ దుర్వినియోగించ బడ్డ ఫీలింగ్ భుజం మీద పేడు కట్టినట్టు ఉంటుంది సాక్షిలా ఫీల్ అవుతారు కానీ అది జరగదు ఒకవేళ సరైన కారణాలకు చేయకుంటే ఆమె కొంతమంది జీవితం అంతా ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి వెచ్చించారా ఆయన అసంతోషం మీలో లోపం ఏంటో తెలీదు ఈరోజు కళ్ళు తెరవబడతాయేమో కానీ మీరు ఇతరులచే కంట్రోల్ చేయబడుతున్నారని అది మీకు అసహ్యం అలా ఉండాలనుకోరు కానీ మీరు ఎలా అంటే ట్రెడ్మిల్ మీద ఉన్నారు సైకిల్ లాంటి దానిపై దిగడం ఎలాగో తెలియకుండా ఉన్నారు చెప్తున్నాను మీ జీవితం మీరు జీవించాలని నిర్ణయిస్తే ఇతరులు ఇంతవరకు అధికారం చేస్తుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అది ఏమాత్రం నచ్చదు కనుక మీరు మీ చోట స్థిరంగా ఉండి కొంతమందిని అసంతోషంగా ఉండనివ్వండి కొంచెంసేపు కానీ బహుశా వేరెవరు అసంతోషంగా ఉంటారు మీరు కాకుండా దాని గురించి ఆలోచించారా అందరినీ పరిష్కరిస్తుంటాం కానీ మనం మాత్రం కష్టాల్లోనే ఉంటూ ఉంటాం కనుక తప్పే లేదు మీ కొరకు కొన్ని విషయాలు నిర్ణయించుకుంటే అంటే మీకు స్వార్థమనో స్వార్థపరత్వం అనో కాదు మేము దానికి వ్యతిరేకంగా బోధిస్తాం నేను కొంచెం నా సంగతి ఏమిటి రాబర్ట్ చేస్తా మనం ఎప్పుడు మన గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండకూడదు కానీ కొన్నిసార్లు మీ గురించి ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీకోసం మీరేమీ చేసుకోకుంటే మీ మనసు నాయకత్వాన్ని అనుసరించుకుంటే మీకు ఇష్టమైనవి చేయడానికి చెప్తున్నాను మీరు కోపంగా అవుతారు చెడు వైఖరి వస్తుంది భుజం మీద పేడు కడుతుంది ఎంత దూరం ఆ మార్గంలో వెళ్తే అంత హీనంగా అవుతుంది కొంతమంది ఏ పాయింట్కి చేరతారంటే వాళ్ళు తమ మీద తాము జాలిపడే విధానానికి వస్తారు అందరికోసం నేను ఎప్పుడు అన్నీ చేస్తాను నా కోసం ఎవరు ఏం చేయరు కనుక ఎలాగైనా ఎక్కడికి వెళ్తున్నామా చూడగలం నాతో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారా ఈ సందేశాన్ని ఇంకో సిటీకి తీసుకెళ్లాలా లేదా ఇక్కడ ఇది ఓకేనా కానీ ఈరోజు చెప్పినట్లు నేను ఒక పునాదిని వేసి మీకు దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి జీవించడం గురించి చెప్తా దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి జీవించడం ఎందుకంటే నేను చెప్పేది మీరు వినాలని నా కోరిక అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటాను మన విధానం మన లోపలి విధానం లేదా మన వైఖరి విధానం మానసికంగా ప్రతిదానికి ఎలా స్పందిస్తామో తీర్మానిస్తుంది మనం దాన్ని ఆనందిస్తామా లేదా అన్నది నేను ఈ సభను చేయడానికి ఒక పనిలా అనుకుని రావచ్చు దానివల్ల అలసిపోవచ్చు కానీ ఇక్కడికి ఇది చేయడానికి నాకు పిలుపు ఉన్నందున రావచ్చు 
నేను ఇక్కడికి వచ్చి అనవచ్చు ఇది నీ కోసం చేస్తాను దేవా అది నా ఫీలింగ్ని మార్చివేస్తుంది ప్రతిదాని గురించి ఎందుకంటే దేవునికి ఏదైనా చేసినప్పుడు అందులో ఆనందం ఉంటుంది దాన్ని మనం పని లేదా తప్పని సరి అనుకుంటే మనల్ని కంట్రోల్ చేసినట్లు ఉంటుంది ఆశ్చర్యకరం జీవితం వైపు వెళ్ళే మన విధానం ఎంతమందికి అర్థమైంది చెప్పడంలో తేడా ఉంది నేను అంట్లు తోమాలి లేదా ఇలా చెప్పడంలో నేను అంట్లు తోమాలి ఎందుకంటే ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలి ఒక విధంగా మీరేదో చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అది మీరు కోరుకుందిస్తుంది ఇంకొక విధంగా మీరు అది చేస్తున్నారు బలవంతంగా తప్పక చేయాలన్నట్లు నిజంగా అది మన వైఖరే మార్పును తెస్తుంది మనం దాన్ని ఆనందిస్తామా లేదా అది మనకు బరువవుతుందా అని అందరం విషయాల పట్ల ఆ చెడు వైఖరి వల్లో పడతాం అందరం ఈ సందేశాన్ని తప్పక వినాలి మనం చేసే ప్రతి పని దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి చెయ్యాలి దేవుని సంతోషపరచడానికే జీవించాలి తర్వాత తెలుసుకోవాలి పావులు ఇలానూ చెప్పాడు మీ అనుభవంతో దేవుణ్ణి ప్రీతి పరిచేవేమిటో తెలుసుకుని ఆ పనులు చేయండి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఆయనకేం సంతోషాన్ని ఇస్తాయి ఇవ్వో తెలుసుకోవడం ఆయన విధానాలు ఆయనకున్నాయి చేసేదాంతో సంతోషం ఉందా లేదా అని ఆమె నేను ఎప్పుడు బోధిస్తాను తెలుసుకోవడానికి టైం పట్టదు ఎందుకంటే అది మంచి అయితే అభిషేకం ప్రవాహం ఉంటాయి లేకుంటే బాయ్ వేరే దిశలో వెళ్ళడం మంచిది ఎందుకంటే రాత్రంతా దుఃఖభరితంగా ఉంటుంది నిజం చెప్తున్నాను వెంటనే తెలుసుకుంటారు ఆయన్ని ఏది సంతోషపరుస్తుందో నాకు టైం పట్టదు ఎవరి గురించి అయినా వ్యర్థంగా మాట్లాడడం ఆరంభిస్తే ఎవరో గొంతుకు పట్టుకున్నట్లు నా లోపల వెంటనే తెలుస్తుంది చూడు పరిశుద్ధాత్మకు ఈ సంభాషణ నచ్చదో కనుక ఆపివేయడం మంచిది అని అనుకుంటాను కమాన్ ఏం చెప్తున్నానో తెలుసు మోగవాళ్ళం కాదు మీరు కానీ కొంచెం తిరిగి చూస్తే తెలుసుకుంటారు దేవుణ్ణి ఏది సంతోషపరుస్తుందో ఏది పరచదు అని దేవుడు బలవంతం చేసి మంచిని మనతో చేయించాడు ఆయన కొన్ని చిన్న రాబర్ట్స్ అవసరం లేదు ఆయన మనల్ని నడిపించి నిర్దేశిస్తానంటాడు పరిశుద్ధాత్మ చేత విషయాలు మంచివైతే శాంతినిస్తాడు కాకుండా తీసుకుంటాడు మంచిగా ఉంటే ఆదరణగా ఫీల్ అవుతాం లేకుంటే అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతాం ఆమె అందుకే దేవుణ్ణి సంతోషపరచడానికి జీవించాలి కొన్నిసార్లు మనల్ని సంతోషపరచడానికి దేవుని కోసం జీవించి ఉన్నామని అనుకుంటాం మనం గుర్తించాలి దేవుడు మనం సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటాడు ఆశీర్వదించాలంటాడు మంచి పొందాలంటాడు మన స్వప్నాలు నిజం చేయాలంటాడు లక్ష్యాలను కోరికలను మన కోసం ఆయన లేడు ఆయన కోసం మనం ఉన్నాం ఆయన సంతోషం కొరకు ఆయన ఘనత కొరకు ఆయన మహిమకై జీవితం పట్ల మనకు అలాంటి మనస్తత్వం ఉండాలి మనకెవరికి దేవుడే అప్పు లేడు ఆమె అందరం ముందుగానే ఆశీర్వదించబడ్డాం జీవితం అంతా ఏదో ఒకటి పొందకుంటే మంచి రైడ్ ముందే పొందాం కనుక చెడు వైఖరిని వదిలేయాలి దేవుడు నాకేదో అప్పు ఉన్నాడని తర్వాత దేవుని కోసం చేయడానికై జీవించాలి కొలస మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం దాసులారా మనుషులను సంతోషపెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతకరణ గల వారై శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయములలో విధేయులయ్యుండి ఎంతో బాగుంది ప్రత్యక్షంగా ఉంది ఎందుకంటే అది చెప్తుంది హే ఉద్యోగం చేసే మీ అందరూ పనికి వెళ్ళండి కష్టపడండి బాస్ క్రింద బాగా పనిచేయండి మంచి జీతం తీసుకోండి కానీ ఆయన్ని చూసినప్పుడే మంచిగా ప్రవర్తించి పని చేయడము సంతోషపరచడానికో చేయకండి కానీ ప్రభువుకై చేసినట్లు చేయండి ఆయన కోసం పనిచేయడానికి వెళ్ళాలి ప్రజల కొరకు కాదు మంచిని దేవుని కోసం చేయడం ప్రజల కొరకు కాదు ఊహించగలరా క్రైస్తవు లోకంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపగలరో ఈ రోజు కళ్ళు తెరవండి మీకు ఐడియా ఉందా మనం లోకంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపగలమో ఒకవేళ పబ్లిక్ చోట్లో క్రైస్తవులు పనులకు వెళ్ళి శ్రేష్టమైన వారిగా కానీ ఒకవేళ ఉండగలిగితే మీరు కానీ పర్సనల్ ఫోన్ చేసి ముప్పై నిమిషాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు 
తెలుసో మీరు కంపెనీ టైంని దుబారా చేస్తున్నారని అది ఏదైతే అలా అందాం మీ బాస్ లోపలికి వస్తాడు మీరు సడన్గా ఫోన్ పెట్టేస్తారు లేదా పనిచేస్తున్నట్లు నటిస్తారు మనం అంత బుద్ధి లేని వారు మా దేవుడి ఇదేం చూడ్డాన్ని అంగీకరించడాన్ని అనుకోవడానికి అలాంటివన్నీ చేసి వెళ్ళిపోగలమని అనుకుంటామా నాకు ఎంతో సంతోషం ఇప్పుడు టీవీలో వస్తున్నందుకు ఎందుకంటే బాయ్ దేవునికి స్థుతులు ఇక్కడంతా నిండు ఉండమే కాదు కానీ కోట్లాది ప్రజలు టీవీ చూస్తున్నారు మనం ఇలాంటివన్నీ వినాలి దాన్ని మళ్ళీ చదువుతాను ఆయన శరీరమును బట్టి యజమానులైన వారి గురించి చెప్తున్నాడు బాసులతో ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దాసులారా మనుషులను సంతోషపెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్నిట్లో విధేయులయ్యి ఉండండి ఇది కొంచెం నేరాన్ని మోపాలనుకుంటాను మీరంతా కొంచెం అమాయకంగా కనబడుతున్నారు నాకు మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తాం బాస్ చూడనప్పుడు ఇంటర్నెట్ సర్ఫ్ చేయడం ఓసారే చూస్తుంటా భయపడచు శుద్ధాంతకరణ గల వారై మనస్ఫూర్తిగా అంటే అర్థం శ్రేష్టమైంది ఇవ్వడం మ్యాన్ ఉద్యోగానికి వెళితే మీ మనసు అందులో ఉంచండి మీరు అనొచ్చు నాకు ఆ పిచ్చి పని నచ్చదు సరే దానివల్ల ఏం పర్వాలేదు నిజంగా దానికి జీతం ఇస్తున్నారు కనుక మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి ఏమిటో తెలుసా మీరంతా దానిలో కానీ ఉంచితే మీకు ఎంతగానో నచ్చుతుంది సగ మనసుతో చేసేదానికంటే మీకు ఇంకొకటి దొరుకుతుంది అనుకుంటే మీరు ఉన్న చోట మంచిగా ఉండండి ఎందుకంటే దేవుడు మీకు ఇంకొకటి ఎవడు ఒకవేళ ఉన్న చోట మంచిగా ఉండకుంటే ఆమె అంతేకాదు మీ జాబ్ని అంతగా అసహించుకుంటే మీ సిటీలో ఎవరో దాన్ని కావాలనుకుంటారు ప్రభువు నాకు భయపడుచు ఆయన పట్ల మీ ఆరాధన నిజాయితీ గలదన్న భావంతో చేయండి నా మనసులోకి వచ్చిన విషయం ఇది మనం చూపించలేం ప్రేమను భయాన్ని గౌరవాన్ని భక్తిని దేవునికి చర్చకి వెళ్ళినంత మాత్రాన చాలామంది అలా అనుకుంటారనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆదివారం ఉదయం చర్చికి వెళ్తారు కనుక అంటే వాళ్ళ అర్థం దేవుని పట్ల వాళ్ళ డ్యూటీ చేసేశారు చూడండి దేవుడు అది అభినందించడానికి కాదు మనం టైం తీసుకుని చర్చికి వెళ్తే అది అలా చేయడం మంచి అలవాటే కానీ నేను చూపిస్తా మనం ఎక్కడ భయము భక్తి చూపిస్తామో మన దైనందిక జీవితంలో మనం ఎలా జీవిస్తామన్న దానిలో ముఖ్యంగా ఎవరూ మనల్ని చూడనప్పుడు జీవించేది దాన్ని ఇంకొకసారి చెప్పాలి ముఖ్యంగా ఎవరు చూడనప్పుడు జీవించేది ఒకవేళ మనం మంచి అనేది చేసేది ఎవరైనా చూస్తున్నప్పుడే అయితే నిజంగా మనం మంచి చేయడం లేదు అది మంచి కానుక మనుషులను సంతోషపరచడానికి చేస్తున్నాం బాగా అనుకోవాలని ఇరవై మూడో వచనం చెప్తుంది మీరేమి చేసి నన్ను ఏం పని చేసినా సరే ఇస్త్రీ చేయడమైన అంట్లు తోడం కారోయలు మార్చినా గడ్డెను కోస్తున్నా అది ఏదైనా సరే ఏ పని చేసినా సరే నచ్చిందైనా నచ్చందైనా సులభంగా ఉందైనా కష్టంగా ఉందైనా సౌకర్యంగా ఉన్నాయినా అసౌకర్యంగా ఉన్నా ఏ పని చేసినా అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయడి ఎందుకంటే మీరు ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుతారని ఎరుగుదురు కనుక మీరు నిజంగా సేవించేది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును నేను సందేశం కొరకు అధ్యయనం చేసినప్పుడు నాకు కొత్త స్థాయిలో సంతోషం కలుగుతుంది నా జీవితంలో అది మీతో పంచుకుంటాను అది మీరు చేయాలనుకోవచ్చు లేదా లేదనుకోవచ్చు అది మీకే వదిలేస్తాను ప్రతిరోజు మీరు చేసే ప్రతి పని చూడండి చూసి చెప్పండి దేవ ఇది నీ కొరకు చేస్తున్నాను ఇది నేను నీ నిమిత్తం చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు కానీ తర్వాత చూస్తామనుకుంటే మనం వచనాలు చదువుతాం మీరు తింటున్నా దేవుని నిమిత్తమే ఉపాసం చేసిన దేవుని నిమిత్తమే ఆత్మీయ సెలవు దినాన్ని అనుసరించిన దేవుని నిమిత్తమే చేసినట్లు అన్ని రోజులు ఒకేలా ఉండాలని నిర్ణయించిన దేవుని నిమిత్తమే ఆయన అంటున్నాడు ప్రతిదీ నా నిమిత్తం చేసినట్లు చేయండి మన కోసం దేవుడు కోరేది అది ఆయన కోసం జీవించాలంటాడు ఆయన కోసం జీవించాలి అంటాడు అంతేకాని వారమంతా ప్రజలను సంతోషపరిచి ఆదివారం చర్చకు పరిగెత్తడం కాదు 
ఉదయం డ్రెస్ అయ్యే విషయం సంగతి ఏమిటి మీరు ఇలాంటి దేవా నేను సంతోషపరచడానికి డ్రెస్ అవుతా నీ కోసం బయటకు వెళ్ళి బాగా కనిపించాలంటాను నీ కోసం నన్ను ఉంచుకోవాలి నా నా ఇల్లు నీ కోసం శుభ్రపరచాలి నేను చేసే ప్రతి పనిలో శ్రేష్టత ఉండాలి ఇక మన అర్థం ఉన్నట్లుందా అలా అప్పుడు చాలా విషయాలు మనం చేసే వాటిల్లో సంతోషం ఉంటుంది నీచమైన పని అవ్వడానికి బదులు తెలుసా నేను ఇది చేయాలి నేను అది చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇది చేయాలి తర్వాత పని చేయాలి తర్వాత అది చేయాలి వేరైన వైఖరితో ఇలా అంటే ఏమిటి దేవ ఇది నీ కోసం చేస్తున్నా నిన్ను సంతోషపరచడానికే దేవుని సంతోషపరచలేము అన్నీ మంచి వైఖరితో చేయకుంటే ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది అన్నీ చేయండి సనకుండా గొనకుండా తంపులెంచకుండా ఫిర్యాదులు చేయకుండా అని సమస్తంను మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క పని చెడు వైఖరి అనేది లేకుండా అన్ని పనులు దేవుని సంతోషపరచడానికి మనుషుల్ని కాదు రోమ పద్నాలుగు చూద్దామా వీటన్నిటి మధ్యలో మనం మన ఉద్దేశం గురించి ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళాక నేను మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి ఉద్దేశం జాబితా వ్రాయండి ఒప్పందం చేసుకున్న వాటి గురించి ఆలోచించండి వారానివి లేదా దినసరి ఒప్పందం చేసుకునేవి అది బైబుల్ అధ్యయనం ప్రార్థనా గ్రూప్ అయినా తెలుసా ప్రతివారం ప్రేయర్ గ్రూప్కి వెళ్ళవచ్చు తప్పు కారణానికి కూడా మీకు అది తెలుసా సంఘంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళొచ్చు యా వెళ్ళొచ్చు మీరు వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే ఆశ్చర్యం ఎన్ని పనులు చేస్తామో కానీ మంచి కారణాలకు చేయమని అందులో తర్వాత సంతోషం ఉండదు కొంతమంది పోసే ఇంకా కొన్ని దేవుడు ఆరేళ్ల క్రితం ముగించినవే చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు మనం వాటికి బానిసలమై చేస్తుంటా అదెందుకు చేస్తున్నామో తెలీదు అదే చేస్తున్నాను తెలుసా ఈ సంఘం నుంచి నాకు ఇంకేమీ దొరకడం లేదు నేను పదేళ్ళు ఏమీ తెలుసుకోలేదు కానీ ఇక్కడికే మా అమ్మ వెళ్ళేది మా అమ్మమ్మ వెళ్ళేది నాకు తెలీదు అందరూ ఏమంటారు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళకపోతే నేనేమి నేర్చుకోవడం లేదు ఆ చోటు నుంచే అసహ్యం నిజంగా తర్వాత తిరుగుతూ ఉంటారు మీకు తెలిసి నిజం చెప్తున్నాను తర్వాత ప్రజలు తిరుగుతూ గొణుగుతుంటారు సణుగుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తూ ప్రతిదీ ఇంకొకరి తప్పు నాకు తెలీదు ఆ బోధకులు లోపే ఉంటాయి తెలుసా బహుశా మీరు కదలవలసిన అవసరం ఉందేమో నాకు తెలీదు బహుశా కొన్నిసార్లు కొన్ని ఒక కాలానికి ఉంటాయి ఒకవేళ కాలం అయిపోతే దేవుడు ఇంకో స్థాయిలోకి ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాడు మీకెలా తెలుసు బహుశా దేవునికి నీ అవసరం వేరెక్కడో ఉంది అక్కడ నువ్వేదో నేర్చుకున్నావో అక్కడ అది చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇంకొక చోటు బహుశా ఉండి ఉండొచ్చు అక్కడ మీ వరాలు తలాంతులు యూజ్ చేయవచ్చేమో మేము అన్ని చోట్ల ఉండాలి ఎందుకంటే ఉండాలి అనుకునేది అక్కడే దేవుడు ఇంకెక్కడో కావాలంటే ఏమిటి ఎందుకంటే వేరెక్కడో మీరు కావాలి సరే అయితే అది సరే నేను బాగా బోధిస్తున్నా రో రోమ పద్నాలుగు ఐదు ఒకడు ఒక దినము కంటే మరి ఒక దినము మంచి దినమని ఎంచుచున్నాడు మరి ఒకడు ప్రతి దినమును సమానంగా ఎంచుచున్నాడు ప్రతివాడు తన మట్టుకు తానే రూఢిపరుచుకొనవలను దినమును లక్ష్య పెట్టువాడు ప్రభు కోసమే లక్ష్య పెట్టుచున్నాడు తినవాడు దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించుచున్నాడు కనుక ప్రభు కోసమే తినుచున్నాడు తిన్నవాడు ప్రభు కోసం తినటం అని దేవునికి స్థుతులు చెప్తున్నాడు మనలో ఎవడునూ తన కోసరమే బ్రతకుడు ఎవడును తన కోసరమే చనిపోడు మనము బ్రతికి నన్ను ప్రభు కోసరమే బ్రతుకుచున్నాము చనిపోయినను ప్రభు కోసరమే చనిపోవచున్నాం కాబట్టి మనం బ్రతికి నన్ను చనిపోయిన ప్రభు వారమై ఉన్నాం స్పష్టంగా ఉంది అనిపిస్తుంది ఆ మెయిన్ అంట్లకు అడిగితే దేవుని నిమిత్తం అని చేయాలి ఆ పని ట్రాఫిక్లో ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే దేవుని కొరకే అన్నట్లు చేయాలి గడ్డికి వస్తే దేవుని కొరకే అన్నట్లు చేయాలి నేను పచారీ కొట్టుకెళ్తే దేవుని నిమిత్తమే అని చేయాలి ఉదయం డ్రెస్ చేసుకుంటే దేవుని నిమిత్తమే అని చేసుకోవాలి నేను మీకు చెప్పేది అక్షరాల నిజం అని నమ్ముతాను దేవుడు నాకు చూపించాడు అనుకుంటాను మనం కానీ అలా చేయడం ఆరంభిస్తే కొత్త సంతోషం ఉత్సాహం కళ అనేవి మన జీవితంలోనికి వస్తాయి లోకంలో కూడా ప్రతిరోజు మనల్ని కుట్టే సామాన్య విషయాలు నేను అనుకుంటాను కొత్తదనం తాజాదనం జీవితంలోకి వస్తుంది మనల్ని ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరుస్తూ మీ ఆత్మలు ఎవరైనా ఫీల్ అవుతున్నారా దాన్ని ఆమె ఆదివారం చర్చకెళ్ళే వారు దేవుని కోసం వెళ్ళరు 
తెలుసా నిజం చెప్తున్నాను ఎందుకు వెళ్తారు వెళ్ళాలి కనుక దినమును లక్ష్య పెట్టివాడు ప్రభువు కోసమే లక్ష్య పెట్టుచున్నాడు తినవాడు దేవుని కోసమే తినుచున్నాడు అది కొన్నిటిని మార్చవచ్చు లేకపోవచ్చు దాన్ని దాటి ముందుకెళ్దాం థ్యాంక్ యూ ఓ నీకు స్థుతుల దేవా నీ కోసమే విషం తింటున్నా దేవునికి స్థుతులు చెల్లించుచున్నాడు తిన్నవాడు ప్రభు కోసం తింటాం అని దేవునికి స్థుతులు చెప్తున్నాడు మనలో ఎవడును ఏడో వచనం తన కోసరమే బ్రతుకడు ఎవడును తన కోసరమే చనిపోడు మనం బ్రతికినా ప్రభు కోసరమే బ్రతుకుతున్నాం చనిపోయినా ప్రభు కోసమే చనిపోతాం కాబట్టి మనం బ్రతికినా చనిపోయిన ప్రభు వారమే దాన్ని బుర్రలోకి బాగా ఎక్కించుకోవాలి నేను దేవుని వాడిన ఆయన కోసం జీవించాలి అన్ని ఆయన ఘనత మహిమల కోసమే చేయాలి ఒకవేళ నాకు మార్గం దొరకకుండా అలా చేయడానికి అర్థం చేసుకోవాలి చేయకూడదు మీ విషయం తెలీదు కానీ నాకు కష్టంగా ఉంది సణుగుతూ గొండుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తూ దేవుని ఘనత కోసం చేయడం ఎంతమంది చూడగలరు ఇక్కడికి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు ఓకే ఆమె మనం చేసే ప్రతిదానిలో మనం మన ఉద్దేశాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి మన ఉద్దేశం మన ఏమిటి వెనుకున్న ఎందుకని చెప్తుంటాను మనం ఏం చేస్తున్నామో దేవుడు పట్టించుకోడు మనం నిర్ణయాలు మన ఆశలు దేవుల్లో ఉండడానికి తీసుకోవాలి ప్రజల్లో కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి దేవుని సంతోషపరిచేలా ఉండండి ప్రజల్ని కాదు అన్నీ ఆయన నిమిత్తమే చేస్తూ మంచి వైఖరితో చేసే ప్రతిదానిలోనూ ఆయన్ని సంతోషపరుస్తూ ఆయన సంతోషంగా ఉంటే మీరు ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన మీలో ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటాడు కానీ నేను చెప్పేది మనం చేసే దాంతో ఆయన సంతోషపడితే అప్పుడు మనం మా ఆనందాన్ని మనలో ఫీల్ అవుతాం అప్పుడు జీవితాన్ని ఇంకా ఆనందిస్తాం ట్యూన్లో ఉంటే మరింత సమాచారాన్ని ఇస్తాం మీరు ముఖ్యమైన సిరీస్ని ఎలా పొందగలరో మీకు ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచ వ్యాప్త పరిచయను సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదవారికి బట్టలు ఇస్తున్నాం ప్రజలకి సువార్తను అందిస్తున్నాం మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేదా ఈ రోజే జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఆర్గ్ చూడండి మీ ప్రార్థన అవసరతలను పంచుకోవడానికి జాయ సభల షెడ్యూల్ను చూడడానికి మరియు మాతో పార్ట్నర్స్ కావడానికి ప్రపంచమంతటా క్రీస్తు ప్రేమను పంచుకోవడానికి 